Olá, amores! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui está a primeira parte, né? O primeiro vídeo que eu soltei é dessa pecinha aqui, que é o início, o meio da nossa toalha redonda Julie, tá? Então, a primeira parte do nosso vídeo foi exatamente isso daqui. Vamos dar início agora à segunda parte da, do nosso videozinho. É, talvez a gente consiga já liberar o vídeo todo, né? Vamos fazer o possível para liberar o vídeo inteiro para não ter que dividir em mais uma parte, ok? Sejam todos bem-vindos e bora lá! Vamos crochetar! Amores, é, no finalzinho eu pedi para vocês cortarem o fio, eu cortei, eu fiz o acabamento do meu, escondi meu fiozinho, tá? Mas, nós vamos voltar a trabalhar exatamente nesse pontinho baixo, nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Eu só vou dobrar aqui para me facilitar. Olha, eu vou pegar o meu fio, eu vou deixar um pedaço grande aqui, tá? Porque eu não vou dar nozinho. Eu vou introduzir minha agulha aqui, olha, nesse ponto baixinho aqui, olha, tá? Entre um motivo e outro. Eu vou introduzir minha agulha aqui no ponto baixo, eu puxo meu fio, agora eu vou fazer sete correntinhas, mas eu já vou trançando esse fio junto para fazer acabamento, tá? Eu passo uma vez por cima, uma vez por baixo e vou trançando, tá? Então, aqui, olha, fiz uma corrente, duas, três, quatro, cinco, seis sete correntes, tá? Bem aqui, olha, no ponto baixo, sete correntes. Esse fio eu posso deixar para trás. Aqui agora, amores, nós vamos fazer um ponto alto triplo nessa primeira argola de correntinhas, nós temos 11 argolinhas, tá? Então, eu vou laçar o meu fio aqui, olha, uma, duas e três vezes, tá? Um ponto alto triplo na primeira argolinha aqui, olha. Das três correntinhas, correto? Opa, eu perdi uma laçadinha, olha. Três laçadas, introduzo a agulha aqui, faz com calma. Tiro dois, tiro dois, e posso tirar todo o resto aqui de uma vez, tá? Então, fiquei aqui com sete correntinhas e um ponto alto triplo. Agora, eu faço aqui, amores, quatro correntes. Eu vou pular uma, uma argolinha dessa de correntinha, laço meu fio, vou para a próxima, vou pular uma só aqui, tá? Faço um ponto alto normal. Vai ficando assim, olha. Depois eu abro para vocês verem, correto? Vou fazer mais quatro correntinhas, venho aqui, ó, para frente, vou pular duas argolinhas e correntinhas, na terceira eu faço um ponto alto normal. Quatro correntinhas. Aqui eu vou pular mais uma vez, olha, duas argolinhas. Na terceira, eu vou fazer um ponto alto normal, tá? Vai dar certinho, ok? Depois eu mostro pra vocês. Vou fazer aqui, olha, quatro correntinhas. Vou fazer aqui, amores, nas duas beiradas aqui, olha... O primeiro ponto não é ponto alto normal, aqui é ponto alto triplo, e o último aqui também, olha, dá certinho. Então, a gente pula aqui no início, olha, uma argolinha só de correntinhas, depois a gente pula duas, trabalha na próxima. Pula duas, trabalha na próxima, e agora pula uma. Então, nos dois cantinhos, a gente pula uma argolinha só. Então, agora eu laço uma, duas, três vezes. Venho na última argolinha aqui, olha, de, de três correntinhas, e faço o meu ponto triplo, tá? Só que agora, eu vou fazer o seguinte, amores, eu não vou tirar essas duas argolinhas. Eu vou fazer um ponto agora imenso, ele é bem grande, aqui, em cima desse ponto baixo, eu vou fazer um ponto de sete laçadas, tá? Mas eu vou tirar juntinho com esse daqui, não vou fechar esse daqui agora, olha. Então, eu dou uma laçada, duas, 
três, quatro, cinco, seis, sete laçadinhas, amores. Entro aqui nesse ponto baixo aqui, ó. Faça com calma, tá? É um pontinho cada motivo. Aí, você tira dois... Dois, 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 dois e dois. Fiquei com três laçadinhas na agulha. Agora, eu tiro tudo de uma vez, tá? Olha, fiquei com um ponto aqui, olha, tirando em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, tá? Então, é um ponto de sete laçadas, ele fica bem comprido. Agora, eu faço quatro correntinhas. Vou laçar o meu fio aqui, olha, duas vezes. Vou vir aqui, ó. Eu conto de baixo pra cima, tá? Aqui, nós temos as argolinhas certinho marcadinha aqui, olha. Duas argolinhas que nós tiramos, a primeira... As duas, a segunda, terceira, quarta. Nessa quarta argolinha aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo. Olha aqui, ó, tá? Só que aqui eu também não vou tirar essas duas argolas, por quê? Eu preciso tirar o ponto triplo junto, como eu fiz aqui, olha. Então, ó, eu laço agora uma, duas e três. Venho aqui na primeira argolinha de correntinhas aqui, olha. Vou fazer meu ponto alto triplo. Então, eu tiro um, dois, três. Eu fiquei com três na agulha, eu vou tirar tudo junto agora. Vocês já vão entender, tá? Olha aqui, desse jeitinho vai ficar o nosso trabalho, ó. Esse, esse motivo aqui, amores, ele tem que dar a altura daqui, ó. Tá? Porque depois nós vamos seguir ah, os bloquinhos aqui de pontos baixos. Então, ele tem que dar a altura certinha aqui desses pontos aqui. Por isso, eu fiz um ponto tão longo com sete é, argolinhas, né? Sete laçadinhas. Bom, tudo bem, olha, o primeiro motivo tá pronto. Faço aqui quatro correntinhas, aqui em cima... Todinho, sempre, a volta inteira, vamos fazer quatro correntinhas, correto? É, agora, aqui, olha, eu pulo o primeiro espaçozinho de correntinhas, eu vou na segunda argolinha. Faço aqui um ponto alto normal. Quatro correntinhas. Pulo agora duas argolinhas, vou na terceira e faço um ponto alto normal. Quatro correntinhas, sempre quatro, mais quatro soltinha, tá? Venho aqui, olha, pulo novamente um, dois, vou na terceira argola de correntinhas e um ponto alto normal, tá? Dá a impressão que vai repuxar, mas não vai não, fiquem tranquilos, ok? Eu faço novamente aqui agora, olha, um, dois, três, quatro... Aqui, no último, olha, nós vamos pular um agora, e aqui no último, nós vamos fazer o ponto alto triplo, tá? Então, eu tiro dois, dois, só que eu vou deixar essas duas argolinhas, porque agora eu vou fazer aquele ponto grandão aqui, olha. A gente tira junto aqui em cima, tá? Então, eu laço uma, duas, três, vai segurando, quatro, cinco... Seis, sete laçadas. Entro aqui no ponto baixo, olha. Puxo meu fio, tiro duas argolinhas, tiro duas, 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 e fiquei com três na agulha, tá? Então, essas três eu tiro de uma vez. Vou fazer aqui quatro correntinhas... Laço duas vezes e venho aqui, olha, conto aqui de baixo. As duas laçadinhas aqui, olha, eu tenho duas, duas, duas e duas. Então, eu vou, conto aqui, olha, uma, duas, três, quatro. Nessa quarta argolinha, que seria a quarta correntinha, por exemplo, eu faço um ponto alto. 
duplo, ok? Vamos fazer agora, não vamos tirar essa argolinha daqui, vamos segurar as duas e vamos fazer esse ponto alto triplo aqui também, olha. Então, eu seguro aquelas duas na agulha, uma laçada, duas e três, e venho aqui na primeira argolinha. Aqui, eu faço meu ponto alto triplo. Quando chegar aqui em cima, eu tiro tudo de uma vez, tá? Porque aqui, esse ponto, ele é unificado, tá, meus amores? <coughs> Perdão, amores, desliguei aqui pra tossir. Tá chovendo, tá friozinho, né? Então, olha, tá ficando assim o nosso motivo, tá? Desse jeitinho aqui, olha. Agora, eu vou fazer mais um motivo com vocês. Eu fiz aqui, parei aqui no meu ponto alto triplo, que é o primeiro da beiradinha, né? Faço aqui quatro correntinhas. Vou pular é, uma argolinha dessa daqui, vou para a segunda e faço um ponto alto normal. Quatro correntinhas, olha. Pulo agora duas argolinhas e correntinhas, na terceira eu faço um ponto alto normal. Quatro correntinhas novamente, sempre quatro, tá? Vou pular novamente duas argolinhas, vou para a terceira e faço aqui um ponto alto, tá? Só que aqui, olha, já vamos fazer o nosso último ponto, então, aqui são... Quatro correntinhas e o nosso ponto alto triplo aqui, igualmente, nós fizemos aqui do lado, ó, tá? Então, eu laço aqui, olha, uma, duas e três vezes, tá? Entro aqui na última argolinha desse motivo e tiro o meu ponto, olha, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Deixo dois na agulha. Vou fazer aqui, olha, uma... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete laçadas na agulha. Venho aqui nesse ponto baixo, e aqui eu vou começar, então, tirar de dois em dois, olha. Tiro dois, tiro dois, 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 dois. E agora, eu tiro as últimas três argolinhas de uma vez, tá? Faço quatro correntinhas. Então, foi um ponto de sete laçadas, correto? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete laçadas, tá? Agora, eu laço duas vezes e venho aqui na quarta laçadinha, olha. Uma, duas, três, quatro. Nessa quarta, eu vou fazer um ponto alto duplo. Tiro uma vez, tiro outra. Aqui, eu não vou tirar, porque esse ponto alto triplo, ele é tirado juntinho. A gente unifica eles aqui no final, tá? Então, olha, eu dou três laçadinhas na agulha, venho aqui no próximo motivo, entro na primeira correntinha ali, ó. Na argolinha, tiro uma, duas e três. E aí, eu tiro tudo de uma vez. Então, unifiquei e olha aqui, ó, é assim que tá ficando, tá? Depois do ponto alto triplo, nós vamos fazer quatro correntinhas. Um, dois, três e quatro. Vamos pular um espaçozinho de correntinha no próximo um ponto alto, quatro correntinhas, pulamos agora dois espaços, vamos para o próximo. Eu vou abrir para vocês verem, tá? Um, dois, três, quatro, pulo mais dois espaços aqui de correntinhas, vou para o terceiro, faço um ponto alto, um, dois, três e quatro. Venho aqui, vou fazer, ó, meu último motivo de correntinhas aqui. Aqui é meu ponto alto triplo, três laçadas. Puxo o primeiro, o segundo e o terceiro, e mantenho dois fios na agulha. Laço sete vezes agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 
sete vezes, desço aqui, olha, sete vezes. Puxei meu fio, vou tirar duas argolinhas, duas, 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 e agora tiramos as últimas três juntas. Quatro correntinhas. Laço duas vezes, venho aqui, vou contar aqui, olha, uma, duas, três, quatro. Na quarta laçada aqui, ó, desses sete, né, que nós tiramos em sete, aqui eu faço um ponto alto duplo. Seguro o meu fiozinho na agulha. Vou fazer aqui meu ponto alto triplo. Uma, duas, três. Entro aqui na primeira, tiro um. Tiro dois, tiro três e tiro os últimos três. Unifiquei. Amores, deixe me abrir aqui para que vocês entendam. Olha, vai ficar retinho, tudo certinho, não vai ficar repuxado. Não se preocupem, não vai ficar repuxado. Tudo da mesma altura, tudo certinho, tá? Então, é assim. Vou explicar mais uma vez que eu vou terminar essa carreira sozinha. Aqui, nós fazemos um ponto de sete laçadas, tá? Sete laçadinhas, tanto é que eu tiro, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Dá pra ver perfeitamente, correto? Então, eu vou tirando todas as laçadinhas de duas em duas, né, no pontinho baixo, e seguro duas laçadinhas aqui na agulha. Faço as quatro correntinhas, desço aqui com ponto alto duplo na quarta laçada, dá pra contar aqui, olha, uma, duas, três, quatro. Na quarta, eu introduzo a minha agulha para que forme... Esse vizinho aqui, então, no quarto ponto, tá? Aqui equivale, esses quatro aqui, equivale a um ponto é, de quatro laçadas, tá? E aqui em cima de dois. Aí, a gente deixa as duas laçadinhas na agulha aqui, olha, não tira tudo, tá? Pra você poder fazer o seu ponto alto triplo na primeira argola de correntinhas, olha aqui, ó. Tá? Então, é o seguinte... Nas duas primeiras argolinhas aqui, olha, na primeira, nós temos 11 aqui argolinhas de correntinhas, correto? Na primeira e na última, é um ponto alto triplo, correto? Aqui eu faço o primeiro ponto alto triplo, quatro correntinhas e pulo uma argolinha. Na próxima, eu faço ponto alto. Então, nas beiradinhas, eu pulo uma argolinha aqui e uma lá no final. Mas, aqui no meio, são duas argolinhas. Aqui dá pra ver melhor, olha. Tá vendo? Olha, fiz o ponto alto triplo, pulei uma argolinha, no próximo eu fiz um ponto alto. Depois, quatro correntinhas, eu pulei duas argolinhas, fui pra terceira. E aqui eu também pulei duas. Dá certinho, amores, olha. Não tem erro, tá? Então, assim, pulando sempre uma argolinha no começo e uma no fim. E esses dois aqui do meio, a gente pula duas argolinhas. E aqui, olha, faz o seu ponto triplo na última argolinha, segura as duas argolas na agulha, dê sete laçadas, pega no ponto baixo, vai tirando dois, 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 dois e dois. Tá? Aí, tira tudo de uma vez, olha, as últimas três a gente tira juntinho, ó, tá? Pra unificar lá em cima. Aí, eu faço quatro correntinhas e faço um ponto alto duplo aqui na quarta laçadinha, olha, você conta, tá? Começa a contar daqui de baixo, olha. Uma, duas, três, quatro. Então, na quarta eu entrei e fiz um ponto alto duplo. Segurei as duas laçadas na agulha pra eu poder fazer... O meu ponto alto triplo aqui, e depois tirar tudo de uma vez. Vocês podem ver que tem três laçadinhas aqui, ó. Tá bom? Aí, a gente tira tudo de uma vez. Então, olha, esses dois motivinhos aqui, ó. Na lateral, do ladinho direito e do lado esquerdo, 
desse ponto é, bem longo aqui, a gente unifica eles no finalzinho, a gente tira juntos, tá? Eu vou finalizar a minha carreira aqui e já volto com vocês. Amores, contornei a volta inteirinha do meu trabalho, tá? Eu dei só uma esticadinha aqui, ó, pra vocês verem mais ou menos. Mas, ó, ele tá retinho, tá tudo certinho, tá bom? Ele fica meio estranho agora, tá? Mas nós vamos começar as carreirinhas de pontos baixos, então, agora vai dar firmeza novamente ao nosso trabalho. Aqui, onde, olha, aqui foi onde eu iniciei com aquelas sete correntinhas, lembra? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quatro correntinhas aqui corresponde a um ponto alto duplo. Então, quando chegou aqui, olha, no último motivo, nós estávamos tirando junto, correto? Podemos tirar juntos, olha. Eu fiz o meu ponto alto triplo, né? Aqui nas beiradinhas é o ponto alto triplo, correto? Um aqui no começo e um aqui no final. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha. Eu vou dar duas laçadinhas aqui e venho nessas correntinhas e conto uma, duas, três, quatro. Na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto duplo pra gente poder fechar nossa carreira, tá? Olha, eu tirei dois, dois, agora eu vou tirar os três de uma vez só, olha, tá? E agora, eu faço quatro correntinhas. Quatro correntinhas, venho aqui, olha, bem na ponta desse primeiro, desse ponto alto triplo... E aqui, então, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Então, essa carreira a gente já finaliza aqui, tá? Fica meio estranho, amores, mas não repare, é assim mesmo. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Esse fio eu vou deixar para fazer acabamento depois. Eu vou entrar aqui, olha, nesse espaço de correntinhas, tá? Eu entro aqui com um ponto baixíssimo... Eu vou fazer uma correntinha e vou começar pontos baixos aqui dentro. Olha, eu vou fazer um, dois, três, quatro. Em cima do ponto alto também vou fazer um, tá? Cinco. Então, nós temos quatro dentro do espaço com um aqui em cima, cinco. Aí, vamos pro próximo espaço, olha. Seis... Sete, oito, nove, dez e onze pontos. Onze, ele vai pegar aqui no primeiro, no, no ponto alto, tá? Então, nós já temos aqui um grupinho de onze pontos baixos. Nós tivemos aqui no primeiro, quatro pontos baixos no primeiro espaço... Com mais um aqui na base, cinco, e mais dois, quatro, seis. Nós temos onze pontos baixos aqui em dois espaços, olha, tá? Agora, eu faço só uma correntinha, entro aqui, olha, nesse próximo espaço. Aqui, eu vou fazer quatro pontos baixos, um, dois, três e quatro. O quinto ponto vai ser em cima desse ponto de base. Aí, nós vamos continuar até completar 11, tá? Então, aqui, olha, nós temos quatro no primeiro espaço, com um aqui cinco. Aí, a gente entra no próximo espaço e continua contando, olha. Seis, sete, oito, nove, dez e onze. O décimo primeiro, a gente pega em cima do ponto de base, ó, correto? Uma correntinha de separação. Vamos pro próximo espaçozinho aqui, olha, vamos começar novamente. Quatro pontos dentro do primeiro espaço, tudo ponto baixo, tá? Um, dois, três, quatro. O quinto ponto é aqui no ponto de base. Aí, a gente continua no próximo espaço. Temos cinco, né? Seis, sete, 
oito, nove, dez e onze pontos. Então, o décimo primeiro cai sempre em cima aqui da base. Vai dar certinho, certinho nosso trabalho. A cada dois espaçozinhos aqui, amores, iniciamos bem aqui, olha. A cada dois espaçozinhos, nós temos onze pontos baixos, separo por uma correntinha. Onze pontos, separo com uma correntinha. Onze pontos, mais cada dois espaços, onze, tá? Quatro no primeiro espaço, um em cima da base são cinco, depois continua seis, sete, oito, nove, dez... O décimo primeiro em cima da base novamente. Então, a gente usa para fazer os 11 pontos baixos, dois bloquinhos aqui, dois espaçozinhos. Faz uma correntinha de separação. Entra dentro do próximo espaço e começa quatro pontos baixos, o quinto em cima da base, do ponto de base, e continua contando. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, não se esqueçam... Cada 11 pontos, vocês vão usar dois bloquinhos aqui, ó, tá? De dois em dois, vai dar certinho quando chegar lá no final. Eu terminei aqui, olha, eu já tenho, olha, o primeiro bloquinho com 11 pontos, o segundo e o terceiro. Então, a cada 11 pontos, faça uma correntinha só de separação. E já entra aqui no próximo espaço, tá? Um... Dois, três e quatro no primeiro espaço. Quinto em cima da base. Aí, vai pro próximo espaço, continua contando. Seis, sete, oito, nove, dez e onze em cima da base. Olha, completei onze, uma correntinha. Usei mais dois espaçozinhos. Então, amores, olha aqui. Tá ficando retinho, bonitinho, não tá repuxando e não está embabadado, tá? Vamos continuar dessa forma, percorrer toda a nossa carreira. Quando chegar aqui, olha, na emendinha da carreira, eu volto com vocês. Pessoal, finalizei aqui agora, olha, meu último bloquinho e deu certinho, conforme... Esse motivo aqui, amores, que eu falei para vocês que nós precisaríamos ter 11 grupinhos de três correntinhas para poder pular a quantia correta, para poder dar certinho, como eu disse a vocês. A cada dois grupinhos, desse daqui, dois espaçozinhos, nós temos que ter 11 pontos altos, tá? Então, olha, cheguei aqui, olha... Terminei esse penúltimo, fiz a minha correntinha de separação, comecei aqui, olha, quatro pontos altos, o quinto foi em cima do ponto de base, e depois continuei contando, olha, no próximo espaço, seis, sete, oito, nove, dez, onze foi o último ponto em cima do ponto de base. Fiz a minha correntinha de separação. Aqui é o primeiro ponto dos onze do primeiro grupinho que eu fiz. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui em ponto baixíssimo, no meu primeiro ponto baixo, fechei minha carreira. Eu vou dar aquela esticadinha, como eu fiz aqui nessa parte, né? Eu dou uma pequena esticadinha, não deixo nem muito largo, nem muito apertado. Aí, eu já entro no próximo pontinho baixo aqui, em ponto baixo, então, olha, meu primeiro ponto já fica feito. E vamos fazendo, vamos continuar aqui, olha, com 11 pontos. Um ponto para cada ponto de base. Então, nós temos aqui, olha, presta atenção. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9 e 10. Acabou a minha base, mas eu tenho aquela correntinha de separação aqui, olha. Então, o décimo primeiro ponto é dentro desse espaçozinho da correntinha, tá? Vamos persistir aqui por um bom tempo com 11 pontos. 
Só que, seguindo o mesmo esquema daqui de baixo, pula o primeiro e faz um no espaço da frente. Pula o primeiro, faz um no espaço da frente. Da mesma forma, nós vamos trabalhar aqui, ó. Completei os 11, o décimo primeiro ponto caiu bem aqui na correntinha, agora eu faço a minha correntinha de separação, pulo o primeiro pontinho do próximo bloco, inicio novamente 11 pontos baixos, tá? Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Acabou a minha base, olha, mas eu tenho a correntinha aqui. Então, o ponto de número 11 é dentro da correntinha, olha aqui, ó. Tá? Fiz 11 pontos, faço uma correntinha de separação. Vou iniciar o próximo bloco, pulo o primeiro pontinho, vou no segundo. Então, sempre nós vamos iniciar no segundo ponto, tá? Quanto aqui, não, não tem dúvida, é 11 pontos, iniciando no segundo pontinho ali, sempre pula o primeiro. E o último, a gente faz aqui dentro da correntinha. Se você, caso tenha, me, é, sei lá, medo de se perder, vai contando. Tem que dar 11 pontinhos aqui, da correntinha de intervalo. Olha, aqui até aqui eu tenho 10, só que aqui eu já tenho a correntinha, então, eu faço o décimo primeiro aqui dentro da correntinha. Uma correntinha de separação, pulo o primeiro do próximo bloco, inicio o meu trabalho no segundo pontinho. E assim, nós vamos prosseguir, né, amores? Nossa carreira inteirinha dessa forma, tá? Agora, de você ficar trabalhando, ele fica remontuando. Mas ele tá retinho, tá perfeitinho, tá? Vai ficar lindo, lindo, lindo. Igualzinho a foto mostrada aí no início do trabalho, ok? Amores, aqui finalizei, então, olha, a segunda carreira de pontos baixos, né? Cheguei no meu último bloquinho aqui. Fiz, olha, meu último pontinho aqui dentro do espaço. Faço a minha última correntinha de separação. Venho aqui, olha, no primeiro ponto baixo, e aqui eu entro com um ponto baixíssimo para fechar nossa carreira, tá? Então, duas carreiras completas. Aqui agora, olha, nós vamos para o próximo ponto, iniciamos no próximo ponto. Então, sempre pulando um à direita, tá? Vamos persistir aqui, olha, com 11 pontos. Eu tenho três, quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. O décimo primeiro vem aqui nessa correntinha, tá? Amores, vamos continuar com onze pontos cada grupinho, só que agora com duas correntinhas de separação, tá? Aí, eu pulo o primeiro pontinho e venho aqui, olha, no próximo, inicio novamente. 11 pontos baixos, com duas correntinhas de separação, tá? Então, vamos trabalhando nossos pontinhos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chegar ali na correntinha, já chegamos... Eu faço, olha, o meu décimo primeiro ponto aqui, ó, no espaçozinho, tá? A partir dessa carreira, vai começar a abrir os espaçozinhos aqui agora. Então, vai ter a separação entre os gominhos, tá? A partir de agora. Por quê? Nós estamos aumentando as correntinhas. Então, eu fiz 11 pontos baixos, agora eu faço duas correntinhas... Vou para o próximo bloquinho, pulo o primeiro, vou para o segundo ponto, sempre começando no segundo ponto, fazendo aqui, olha, vamos por, por várias carreiras é, em, assim, 11 pontos baixos, só vamos mudando conforme a necessidade, aumentando a quantia de correntinhas, tá? 
Então, aqui, olha, eu tenho, olha, até aqui eu fiz 10 pontos, o décimo primeiro é dentro da correntinha. Faço duas de separação, venho, pulo o primeiro do próximo bloquinho, já inicio no segundo, tá? E assim nós vamos prosseguir. Amores, nós vamos fazer duas carreiras desse jeitinho, com essa mesma quantidade, inclusive de correntinhas, tá? Sempre 11 pontos baixos e agora com duas correntinhas, olha aqui, ó, aparece mais, tá vendo? Vai começar a abrir. Então, nós havíamos feito uma, duas carreiras, nós estamos na terceira. Eu vou fazer a terceira carreira inteira com duas correntinhas. Quando chegar aqui, olha, na emenda, eu venho aqui no meu primeiro ponto baixo, eu entro com ponto baixíssimo, fecho a minha carreira. E aí, eu começo aqui no próximo pontinho, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. O décimo primeiro vai ser dentro dessas duas correntinhas. Faça duas correntinhas novamente. Aí, inicia do segundo pontinho em diante, sempre pulando o primeiro, onze baixo, duas correntinhas. Então, nós estamos fazendo essa carreira de duas correntinhas, vamos fazer essa e mais uma, tá? Nós vamos ter... Quando finalizar a, a outra carreira, nós vamos ter quatro carreirinhas aqui de pontos baixos, porque essas duas de agora... Essa e a próxima vai ser igualzinha. 11 baixos, duas correntes. 11 baixos, duas correntes, correto? Amores, aqui como vocês veem, olha. Como eu disse a vocês, as duas primeiras carreiras de, de pontos baixos, aqui a gente sempre segue 11 pontos baixos, né? Pulando o primeiro pontinho e fazendo um no espaçozinho. Então, aqui não muda nunca, tá? Então, eu fiz duas carreiras com uma correntinha apenas de separação. Aí, disse a vocês que nós teríamos que fazer mais duas carreiras com duas correntinhas de separação. Então, só muda aqui, olha. Eu fiz uma e duas. Duas carreiras com uma correntinha só. Depois, eu fiz uma e duas com duas correntinhas, então, vocês percebem aqui que já começa a marcar os gominhos nossos aqui, ó, tá vendo? Eles já começam a ficar marcadinhos, olha. O que que nós vamos fazer agora? É, então, aqui eu estou finalizando, olha, duas correntinhas de separação, a quarta carreira, tá? Pra não ter problema aí. Eu vou vir aqui, olha, no primeiro ponto baixo e vou entrar com um ponto baixíssimo para fechar, então, nossa quarta carreira. Então, nós trabalhamos duas com uma correntinha apenas de separação e mais duas com duas correntinhas de separação. Nós vamos trabalhar mais duas carreiras com duas correntinhas de separação. Então, nós vamos ficar agora num total... De quatro carreiras com duas correntinhas de separação. Só que nós já temos duas carreiras. Vamos fazer mais duas, ok? Então, essa daqui que estamos iniciando e a próxima. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo, eu vou para o próximo ponto da frente. E inicio aqui novamente a mesma repetição, olha. Três pontos baixos, quatro, cinco... Opa, seis, sete, oito, nove, dez, e o ponto de número onze dentro, olha aqui como já vai abrindo aqui o espaçozinho, olha. Então, vamos fazer duas correntinhas novamente. Pulamos o primeiro aqui, vamos para o segundo ponto, iniciando ali, começa novamente. 11 pontos baixos, eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei na correntinha, olha, meu último ponto é dentro da correntinha. 11 pontos baixos, 
duas correntinhas de separação. Pulo o primeiro, inicio no segundo novamente. Então, amores, repetição, tá bom? Nós vamos repetir, nós já fizemos duas carreiras igualzinha essa daqui, e vamos fazer mais duas com duas correntinhas de separação. Quando chegar aqui na emendinha aqui, olha, é bem visível, né? É, se você, de repente, tem medo de se perder, coloque aqui no primeiro pontinho baixo um marcador, um fiozinho de linha, para você saber que é aqui o final da sua carreira, tá bom? Eu tô acostumada a fazer o crochê, então, a gente sabe onde é o início, mas você pode colocar sim, tá? Nós temos aqui, olha, a emenda do ponto baixíssimo e depois o primeiro ponto baixo. Então, qualquer dúvida, início de carreira, olha, eu emendei aqui com ponto baixíssimo. Conta aqui de trás para frente. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, aqui, olha, nosso primeiro ponto baixo é aqui. Coloca o marcador aqui. Então, toda vez que você chegar no marcador... É para você terminar com ponto baixíssimo. Aí você já inicia a próxima carreira no pontinho da frente, tá? Então, olha, vamos fazer. Iniciei essa agora aqui, só fiz dois gominhos e meio. Vamos fazer duas carreiras, essa e mais uma. Então, vamos ficar com quatro carreiras com duas correntinhas de separação. Eu vou fazer essas outras duas e já volto com vocês. Amores, finalizando aqui mais uma carreira. Olha, eu fiz as duas últimas correntinhas. Entro aqui, olha, no primeiro ponto baixo e puxo o meu fio e faço, fecho a minha carreira com... Ó, apertei muito minha correntinha, olha. Um ponto baixíssimo, fechei, amores. Olha, até o presente momento... Nós estamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. Nós fizemos as duas primeiras carreiras com 11 pontos baixos e uma correntinha de separação. Depois, nós fizemos aqui uma, duas, três, quatro carreiras com 11 pontos baixos e duas correntinhas de separação. Agora, nós vamos iniciar mais uma carreira. Nós vamos fazer aqui, amores, quatro carreiras, quatro carreiras com três correntinhas de separação, tá? Onze pontos baixos e três correntinhas de separação. Pode ser três correntinhas bem larguinha, tá? Vamos fazer quatro carreiras com três correntinhas de separação. É a repetição, é o mesmo trabalho. Só vai mudar aqui, olha, três correntinhas de separação, tá? Então, eu emendei aqui com ponto baixíssimo. Eu passo para o ponto da frente aqui e vamos continuar trabalhando da mesma forma, olha. Onze pontos baixos, eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove, dez e onze. Faço três correntinhas de separação. Pulo o primeiro ponto, vou para o próximo, novamente. Olha, então, vai aumentar o nosso espaçozinho, tá? Onze, pulo o primeiro pontinho, começo sempre no segundo, olha. Como eu disse aqui, no início, nessa parte... Essa parte aqui, ela fica inclinadinha para a esquerda, porque a gente pula o primeiro ponto e faz um ponto a mais aqui no final. Aqui vai seguir, olha aqui, ó, o mesmo modelo, já está inclinando para a esquerda, tá? Então, continue da mesma forma. Todas as carreiras, pula o primeiro ponto, começa no segundo e faz um pontinho, o, o ponto de número 11 dentro da correntinha. Três correntinhas de separação. E continua aqui, olha, mesma quantidade de pontos, amores. São 11 pontos baixos. Eu tenho aqui dois, quatro, seis. Sete, oito, nove, dez 
e 11 pontos baixos e três correntinhas agora de separação, tá? Pulo o primeiro ponto e vou para o próximo bloquinho. Então, é essa repetição aqui, amores. Quatro carreiras com três correntinhas de separação. Então, nós tínhamos aqui duas, quatro, seis, tá? Seis carreiras e ponto baixo. A sétima, a oitava e a nona vai ser com três correntinhas de separação. Nós estamos aqui na sétima, no início da sétima. Vamos fazer a sétima, a oitava e a nona carreira com três correntinhas de separação. Eu vou fazer o, a, as minhas três carreiras e volto com vocês. E olha, tá ficando maravilhoso, porque agora tá abrindo, agora que vai começar a mostrar o encanto do nosso trabalho, ok? Amores, olha aqui como tá ficando, mostrando aqui a parte de baixo para vocês, né? A volta toda aqui do nosso trabalho. É, eu finalizei agora, como eu disse a vocês, que nós íamos fazer quatro carreiras com três correntinhas, correto? Então, eu tenho tudo marcadinho aqui pra gente não se perder. Aqui nos pontos baixos, né? Que é a segunda parte do nosso trabalho... Nós temos duas carreiras com uma correntinha de separação. Nós temos uma, duas, três, quatro carreiras com duas correntinhas de separação. Nós temos agora uma, duas, três, quatro carreiras com três correntinhas de separação. Nós vamos fazer mais três carreiras com três correntinhas de separação. A mesma repetição, tá? Então, eu já fiz aqui, olha, eu estou na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona carreira, tá? Então, nós vamos fazer a carreira de número 10, 11 e 12, também com três correntinhas. Eu finalizei aqui, fechei com ponto baixíssimo e volto a trabalhar da mesma forma, olha, no ponto seguinte... Eu inicio os meus 11 pontos baixos, então, a quantia de pontos baixos não muda e a fórmula de fazer sempre pulando o primeiro pontinho do grupinho e fazendo o último ponto dentro das correntinhas, tá? Então, nós chegamos aqui no décimo, número 11 é dentro aqui, olha, das correntinhas, tá? Aí, eu faço mais três correntes, pulo o primeiro, vou pro segundo. Então, aqui a gente vai fazer mais três carreiras com três correntinhas, tá? Podem fazer tranquilas, que vai ficar linda a nossa peça. Eu vou terminar só mais esse motivinho aqui, olha, com vocês. São 11 pontos baixos. Olha, o décimo primeiro dentro das correntinhas, mais três correntinhas, pulo o primeiro ponto, vou para o segundo e inicio o meu próximo bloquinho. E assim, a gente vai seguindo em frente, então, fazendo agora mais três carreiras. Nós fizemos quatro carreiras com três correntinhas, tá? Quatro carreiras, amores. Com três correntinhas, e agora, nós estamos fazendo mais três. Então, com três correntinhas, nós vamos ficar com sete carreiras de três correntinhas, tá bom? Então, eu vou finalizar, né? Eu comecei a minha aqui, olha, tá bem visível. Como eu disse a vocês, pode colocar um marcador, um fiozinho de linha, tá? Caso você, de repente, aí tem medo de se perder aí no seu... Na hora da troca, olha, aqui, ó, nosso primeiro ponto baixo aqui, onde eu finalizei a carreira. Quando você finaliza, faz o ponto baixíssimo, pega no primeiro ponto aqui, olha, passa um fiozinho, tá? É pontinho baixo, ele vai segurar, né? Passa um fiozinho, qualquer coisa você dá só um nozinho, não aperta não. Então, você sabe que a sua carreira finaliza aqui. Ok? Pra não se perder, tá bom? Bora lá, então, fazer mais três carreiras, sempre assim, 11 pontos altos, três correntes, 11 altos, três correntes, 
tá? Desse jeitinho. Então, olha, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu estou fazendo a décima carreira. Aí, nós vamos ficar com dez, onze, doze. Então, vai contando aqui para você não se perder. Continua com uh, as três correntinhas até a carreirinha de número 12, correto? Amores, aqui, olha, eu só abri a toalha, né? Pra vocês verem, terem noção de como está ficando, tá? Porque a gente vai gravando o vídeo, vai aparecendo pouco, né? Então, você não vê o modelo. Olha como tá linda a nossa toalhinha. Vamos, então, dar continuidade para finalizar a nossa toalha redonda Julie. Meus amores, aqui então, olha, mostrei para vocês, né, a peça aberta, para vocês terem noção de como tá ficando, né? E aqui foi onde eu amarrei o fiozinho, né, pra gente saber que aqui é o início. Esse gominho aqui é o nosso início de carreira. Então, nós fizemos aqui, olha, duas carreiras com uma correntinha de separação. Duas carreiras com uma correntinha de separação, duas carreiras com duas correntinhas de separação. Depois, nós fizemos uma, duas, três, quatro, com três correntinhas e eu pedi para vocês aumentarem, tá? Então, nós temos aqui, na verdade, até aqui, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras até aqui. Estamos aqui, olha, com três correntinhas ainda, tá? Porque senão nós trabalha em babada. Agora, amores, vai ser a, a mesma... Vamos continuar aqui da mesma forma, olha, eu fechei minha carreirinha aqui, vou continuar aqui com os 11 pontos, vou fazer aqui duas carreiras com quatro correntinhas, tá? Então, eu faço aqui os, os 11 pontos baixos, né? Tá ficando muito linda a nossa peça. E aqui esse pontinho baixo, quando o ponto é apertadinho, ele fica mais bonito ainda, tá? Olha, aqui eu tenho três correntinhas. Então, a partir daqui, eu vou fazer, como eu fiz os 11 pontos baixos, eu vou fazer aqui quatro correntinhas, tá? Pulo o primeiro da base, vou para o próximo... Inicio novamente os 11 pontos baixos. Eu tenho quatro, seis, oito, dez e onze. Aí volto a fazer uma, duas, três e quatro correntinhas. Pulamos o primeiro ponto e vamos para o próximo, iniciamos novamente. Então, amores, repetição de carreira, tá? Vamos fazer agora duas carreiras, quando chegar aqui, olha, emenda com um ponto baixíssimo, tá? Como nós estamos fazendo desde o início aqui, olha, praticamente nem parece, olha aqui, né? Emenda com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto e começa a trabalhar no segundo, e 11 pontos baixos e quatro correntinhas, 11 e quatro correntinhas, duas carreiras, amores, ok? Eu vou fazer as minhas duas e já volto com vocês. Meus amores, olha, fiz duas carreiras com quatro correntinhas, tá? De separação, então, todos os nossos bloquinhos estão com 11 pontos baixos, e é sempre aumentando aqui. Nós vamos fazer aqui as duas últimas carreiras agora, com cinco correntinhas de separação, e depois a gente começa a diminuir o nosso trabalho, tá? Fazer o bico de acabamento. Então, olha, eu emendei aqui no primeiro ponto com ponto baixíssimo, e vamos prosseguir duas carreiras agora, é, continuando aqui, olha, com 11 pontos baixos, Da mesma forma, ó, 
olha, 11 pontos baixos. E agora, a gente faz cinco correntinhas de separação. Cinco, vem, pula o primeiro ponto, entra no próximo e continua aqui os 11 pontos baixos. Então, é repetição, tá? Não preciso fazer com vocês. É só fazer mais duas carreiras, tá? Quando chegar aqui, emenda com ponto baixíssimo e faz mais uma carreira com cinco correntinhas de separação. Meus amores, eu vou parar esse vídeo aqui, a segunda parte, tá? E volto é, em seguida com o próximo vídeo, com a finalização da nossa toalha, ok? Olha aqui, só mostrando para vocês onde eu estou parando a minha toalha. Nós temos aqui, olha, vou contar aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze carreirinhas de pontos baixos, tá? Sempre aumentando aqui um pouquinho as correntinhas. Então, nós vamos ficar com 16 carreiras, tá? Agora, é só dar continuidade, olha aqui que graça, já tá formando os gominhos, a toalha ela é assim mesmo, olha, ela forma uns gominhos aqui, né? Então, eu vou dar continuidade aqui, olha, fazendo as duas últimas carreiras com cinco correntinhas de separação. E volto já em seguida com o próximo vídeo, com a finalização e o bico de acabamento, que é essa parte aqui novamente que nós vamos fazer, ok? Beijo, beijo, até a próxima!